مرحبا أصدقائي أنا أدعى نور وهذا زوجي ماجد تزوجنا منذ عامين عن حب وعندما تقدم لي وتزوجنا شعرت أنني أمتلك العالم بيدي وسأكون أسعد فتاة على وجه الأرض ولكن حدث عكس ذلك فقد مر عامين ولم أنجب بعد لم يخبرني بشيء ولكن أكيد يتمنى أن يكون أبا وأكيد أنا أتمنى أن أصبح أما ولكن هذا ليس بأيدينا ذهبنا للطبيب وأخبرنا ألا نقلق فنحن بخير ولكن أصر زوجي اليوم أن نذهب لطبيب آخر وبالفعل ذهبنا وظللنا جالسين ويديه لم تبعد عن يدي حتى أتى دورنا بدأ الطبيب في فحصي وعبس قائلا هناك مشكلة في الرحم ويجب أن تأخذي هذا الدواء كما أن نسبة حملك ضئيلة ولكن ثقي بالله هناك الكثير مثلك وأنجبوا قال ماجد حسنا أيها الطبيب شكرا لك وخرجنا من المستشفى وعندما وصلنا للمنزل بدأت بالبكاء اقترب ماجد قائلا نور لقد أخبرنا الطبيب أن نثق بالله وهناك الكثير كانوا مثلنا وأنجبوا سنفعل ما يتوجب علينا فعله وننتظم بالعلاج وسيعوضنا الله أنا أثق بذلك قلت له ونعم بالله قال لقد انتظرنا لعامين ألن ننتظر لبضعة أشهر أو مأتله وقال هيا اذهبي وأعدي لنا العشاء قلت له حسنا تناولنا العشاء ثم خلدنا للنوم استيقظنا على صوت باب المنزل في الصباح فتح ماجد وكانت والدته عانقتني قائلة لقد أتيت لأطمئن عليك أخبرني ماجد أنك ذهبت للطبيب قلت لها أجل يا أمي قالت بلهفة ماذا أخبرك الطبيب؟ قلت لها تبين أن لدي مشكلة في الرحم وأعطاني بعض الأدوية قالت إن شاء الله خيرا لا تقلقي يا ابنتي عانقتها قائلة ونعم بالله يا أمي هي ليست حماتي بل والدتي الثانية بعد وفاة أمي رغم أنها أحيانا تخبرني بكلام جارح دون قصد أكملت بقية اليوم معنا ثم ذهبت لمنزلها مرت أشهر وأنا منتظمة بالدواء لكن بلا فائدة لقد مللت حقا ألقيت جميع الأدوية في سلة القمامة لن أخذها مرة أخرى وأثناء جلوسي شاردة في لا شيء استرقت السمع لصوت ماجد يقول لن أتزوج يا أمي أنا أحب نور وسأبقى معها فالإنجاب بيد الله أعلم يا أمي صدقيني وأنا أيضا أحلم أن أحمل ابني بين يدي ولكن هذا ليس بأيدينا أخبرتك أغلقت أذناي بيداي وبدأت بالبكاء حتى أتى ماجد قائلا أنا آسف يا نور لا تبكي سيكرمنا الله صدقيني هيا قفي وصلي وألحي بالدعاء لعل الله يستجيب لنا أو مأت له وصليت ودعوت الله كثيرا وبعد مرور أربعة أشهر استيقظت وركضت سريعا للمرحاض أتقيا وشعرت بالدوار استيقظ ماجد واقترب مني قائلا أنت بخير؟ قلت له أجل يبدو أنني أصبت بنزلة برد قال حسنا فلنذهب للطبيب وجهك شاحب قلت له ليس هناك داع أنا بخير قال كفى إهمالا هيا بنا بدلت ملابسي وذهبنا للطبيب قام بفحصي وهذه المرة ابتسم قائلا أريد هذه التحاليل الآن قال ماجد خيرا أيها الطبيب قال له عندما تأتي بنتيجة التحاليل سأخبرك شكره ماجد وذهبنا لمركز التحاليل وعند ظهور النتيجة ابتسم الطبيب قائلا مبارك لكما قال ماجد بتلعثم نور حامل قال الطبيب أجل وفي شهورها الأولى عانقني ماجد وظللت أبكي وأقول حمدا لله حمدا لله ذهبنا للطبيب وعندما رأى عيوننا الحمراء 
ضحك قائلا مبارك يا نور قلت له شكرا لك أيها الطبيب قال العفو أنا لم أفعل شيئا أخبرتك أن تثقي بالله والآن لا تفعلي أي شيء سوى الراحة قال ماجد لا تقلق لن أجعلها تتحرك من الفراش ضحك الطبيب وأعطاني بعض الأدوية وذهبنا للمنزل قال ماجد هيا بدلي ملابسك سأهاتف أمي قلت له حسنا هاتف والدته وعندما أخبرها بدأت تصرخ بفرح وعندما أغلق الهاتف قال لي أخبرتني أنها ستأتي غدا ولن تجعلك تقومي بأي شيء ابتسمت له قائلة أنا حقا سعيدة قال وأنا أيضا في الصباح الباكر أتت والدة ماجد وأعددت الإفطار ولم تجعلني أقوم بأي شيء وفجأة قالت أنا آسفة يا ابنتي ولكن أنت تعلمين الوقت يمر سريعا وأريد أن أرى أحفادي قبل قاطعتها قائلة لا تقولي هذا يا أمي ستريهم وتري أبنائهم بإذن الله عانقتني وأنا حقا ممتنة لوجودها مرت أشهر الحمل بتعب شديد حتى وصلت للشهر الخامس وحان موعد معرفة نوع الجنين ذهبنا للطبيب وبدأ في الفحص وابتسم ثم تلاشت ابتسامته قال ماجد ممازحا هل هي فتاة؟ قال الطبيب ما سأخبركم به؟ معجزة أرجوكم لا تنصدموا قلت له بقلق ماذا حدث؟ قال أنت حامل في سبع توائم نظرنا أنا وماجد لبعضنا بصدمة وضحكت قائلة كفى مزاحا أيها الطبيب وأخبرنا هل هو فتى أم فتاة؟ قال لست أمزح إنهم سبع توائم وضعت يدي على بطني قائلة سبعة كيف؟ قال هذا شيء نادر حدوثه وإن حدث يموتون للأسف جميعهم وتتعرض الأم للخطر قال ماجد ماذا سنفعل؟ قال لا شيء سوى أن ندعو أن تمر بقية شهور الحمل والولادة على خير ذهبنا للمنزل وأنا شاردة لا أعلم هل أفرح بأن سيكون لدي سبعة أطفال؟ أم أحزن لأنهم لن ينجوا؟ لقد مررنا بأشياء كثيرة بداية من عدم الإنجاب وبعد ثلاثة أعوام رزقنا الله وها أنت تملكين سبعة توائم سنترك الأمر بيد الله أو مأت له وتابع لا تقلقي وأخرج السلبيات من رأسك وفكري معي سيكون لدينا سبعة أطفال قلت له بحماس أجل هذا رائع سيمتلئ المنزل بالأطفال قال أجل وعندما علمت والدة ماجد فرحت حتى وصلت لبداية الشهر التاسع ازداد ألمي وذهبنا سريعا للمشفى وأخبرنا الطبيب أنني سألد الآن قال ماجد لا تقلقي ستنجو أو مأت له وأنا أشعر بالقلق وبدأت في قراءة القرآن حتى ذهبت في نوم عميق من أثر المخدر فتحت عيناي وجدت والدة ماجد جالسة وبالناحية الأخرى ماجد عندما رآني قال بقلق أأنت بخير؟ قلت له أجل هل هم على قيد الحياة؟ قال معجزة يا نور أنهم بخير وبصحة جيدة قلت له حمدا لله قالت والدة ماجد حمدا لله على سلامتك وعانقتني بقوة قلت له أريد أن أراهم قال إنهم في الحضانة ارتاح الآن وستريهم قريبا أو مأت له مر يومان وخرجت من المشفى بصحة جيدة وأبنائي كذلك كرم ربنا ليس له حدود تمنى كما شئت وسيعطيك الله أكثر مما تمنيت